¿Qué tal? Buenos días amigos de YouTube. En este video les voy a mostrar cómo tejer este tipo de cuadritos o granny para, para hacer una blusa. Yo aquí ya tengo avanzada la en sí lo que va a ser mi blusa. Yo ya la he unido a la mitad. Pero primero les voy a mostrar cómo hacer este cuadrito y también cuántos, cuántos cuadros vamos a ocupar para hacer esta blusita. Yo aquí tengo un gráfico, es de tiene seis cuadros de, de alto y cuatro de ancho, solo para el frente, para la espalda, igual van seis de, seis de alto y cuatro de ancho estos cuadritos aproximadamente ya tejidos miden 10 centímetros es decir que nos va a quedar una blusa de aproximadamente de 80 centímetros porque cada cuadrito mide 10 centímetros para hacer el frente de la blusa vamos a ocupar 22 cuadritos y para la espalda vamos a ocupar 24 porque aquí como pueden ver este es el este es en sí el, el frente de la blusa y en la parte de la espalda vamos a agregar dos cuadros extras para que sean los 24 en esta parte aquí van dos cuadros más pero van en la espalda como se puede ver aquí este ya es el ya está en la parte de, de enfrente aquí está es uno dos tengo hasta la mitad son tres y aquí de, de, de donde va la parte del cuello dejé dos cuadros mismos que van en la espalda estos dos y acá está en la otra parte de la manga la manga la dejé de separación dos cuadros es decir, dos cuadros los completé, pero no, no los uní entre sí. Bueno, pues comencemos. Voy a ocupar, pues hilo. Yo estoy tejiendo hilo cristal. Azul marino. Tijeras. Y un ganchillo del número 4. Si ustedes quieren una talla más chica necesitan meter un ganchillo del número 8 del 6 y ya les queda el cuadrito más chiquito si quieren una talla más grande pues este ya sea que metan un hilo más grueso o un ganchillo más grueso para que el tejido les les crezca de, dependiendo el, el, el tamaño digo la, el grosor del, del ganchillo que están utilizando yo estoy utilizando del número 4 o de 4 milímetros bueno pues vamos a comenzar voy a comenzar tejiendo una cadeneta de, de 8 entonces tejo 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 y voy a cerrar el circulito en el primer punto con punto deslizado ya me queda un círculo entonces para voy a tejer para el centro de la de esta florecita voy a tejer 12 12 cadenetas de 20 de 20 puntos siete ocho nueve diez once doce catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte ya que tengo las veinte voy a, a unirlo en el en el círculo que tejí de ocho cadenetas para formar este, estos petalitos que son puras cadenetas son 20 
cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oh, caray voy a empezar el segundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y la voy a unir en el circulito que tengo que hice primero bueno así voy a ir tejiendo los 12 pétalos de 20 cadenetas cada uno voy a continuar con el tercero 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 y 20 igual que el segundo pues lo uno en el en el arito que tengo en el círculo de, de inicio voy a continuar tejiendo ya voy a empezar el, el petalito número 12 para este voy a voy a tener que tejer solo 9 cadenetas 3 4 5 6 7 8 9 ya que tejí 9 voy a cargar mi ganchillo con 5 5 lazadas 1 2 3 4 y 5 y voy a insertarlo en el centro para jalar un para unirlo en el círculo <coughs> voy a tejer 1 2 3 4 5 6 y 7 y ya, ya me quedó del tamaño de los demás una vez que ya hice esto voy a, a levantar una cadeneta de de tres puntos y voy a hacer un abanico de tres puntos altos separados por tres cadenetas y tres puntos altos en el mismo petalito van dos puntos altos los puntos altos los estoy haciendo de tres sacadas para que me queden un poquito más largos una, dos, tres cadenetas de separación tomo una lazada y hago otros tres puntos altos de tres sacadas saco uno, saco dos y saco tres tomo lazada, hago otro punto alto y el último punto alto ya me quedó mi mi abanico o mi V de tres puntos altos voy a tejer de aquí siete cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la voy a, a unir con punto deslizado en el siguiente pétalo aquí hay que cuidar que el pétalo no se me tuerza porque va a quedar torcido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas tomo el siguiente pétalo y uno con punto deslizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomo lazada porque aquí voy a hacer otro abanico tres cadenetas de separación y hago otros tres puntos tres puntos altos uno dos y tres hago siete cadenetas uno dos tres cuatro cinco seis siete sigo el con el siguiente pétalo con punto deslizado uno dos tres 3, 4, 5, 6, 7 busco el siguiente pétalo y lo uno con punto deslizado
dejo otras 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 tomo lazada para hacer el siguiente abanico en el siguiente pétalo ahí está la mitad voy a hacer tres cadenetas de separación y voy a hacer la otra parte de tres puntos altos en el mismo pétalo ya está ahora voy a repetir siete cadenetas 7 y 7 1 2 3 4 5 6 7 es bien fácil este cuadrito porque solo lleva cuatro vueltas es una dos tres y cuatro la cuarta es para unir los cuadritos tres cuatro la cuarta vuelta es para unir los cuadritos uno dos tres cuatro cinco seis siete para unirlos para que para poder hacer para que se vean así ya unidos esto ya los tengo adelantados ya, ya he unido seis cuadritos pero ahorita les explico cómo unirlos 4 5 6 7 tomo lazada y voy a hacer el último abanico este sería la cuarta esquina de mi cuadrito ya hice tres, ahora va a ser la última el dos el último punto alto y termino mi, la vuelta tres, cuatro, cinco, seis siete cadenetas busco el siguiente pétalo y lo uno con punto deslizado 2, 3, 4, 5, 6, 7 busco el siguiente pétalo y lo uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a unir en el tercer punto de mis abanicos ahora me voy a deslizar hasta el centro de, de este abanico con punto deslizado pues me voy a ir recorriendo punto a punto hasta llegar al centro esta sería la vuelta número 2 ahora voy a empezar la vuelta número 3 levanto tres cadenetas y voy a hacer un pu los puntos altos son tres puntos altos separados de tres cadenetas y luego otra vez tres puntos altos en el mismo en el mismo huequito de aquí del de donde los colgué los primeros tres de aquí voy a tejer este siete cadenetas 5 6 7 y las voy a, a colgar en el siguiente arquito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tomo lazada y voy a hacer el siguiente abanico de la, de la esquina número 2 Recuerden que este va separado de tres puntos al, de tres puntos y luego siguen los tres puntos altos. En la vuelta, en la, prim, en la segunda vuelta me quedan uno, dos, tres arquitos que de siete cadenetas. En esta me van a quedar cuatro, uno, dos, tres, cuatro voy a terminar la vuelta siguiendo el mismo patrón 
bueno yo ya aquí ya terminé la vuelta número 3 de este cuadrito como pueden ver pues luce muy bonito y es muy está queda muy calado es ideal para para usar con una blusa o una playerita debajo de esta prenda para que luzca es una pueden utilizar una playera roja una playerita blanca para que resalte el tejido muy bien hasta este hasta esta vuelta se puede decir que ya está completo el cuadro esa es la única variación aquí les voy a mostrar mejor para que tengan en sí lo como es un cuadrito completo hasta con la vuelta de unión voy a hacer mis tres puntos altos y en vez de tres cadenetas como venía tejiendo voy a tejer 6 1 2 3 4 5 6 tomo la asada y voy a hacer el voy a completar mi abanico así va las cadenetas de de las onditas van igual de 7 cadenas 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voy a hacer mi abanico de la, de la esquina número 2 Y voy a tejer 6 cadenetas de separación 5, 6 me Completo el abanico voy a terminar de tejer este toda la vuelta para que vean cómo queda como pueden ver así es como como queda cada cuadrito terminado esta es la, la vuelta la vuelta número 4 es la vuelta de unión donde se van a unir este los cuadros como pueden ver aquí este pues a este le falta y, y yo como les comentaba yo primero tejo todas las piezas y luego finalmente las uno entonces yo cuando empiezo a hacer mis piezas las las dejo hasta la vuelta número 3 sin la vuelta de unión y ya posteriormente las voy uniendo para no cortar hilo pues las voy uniendo de las por ejemplo para la parte de la, el contorno son ocho piezas entonces aquí estoy uniendo ya llevo las ya llevo siete piezas unidas como pueden ver en la vuelta 4 que es la de unión me quedan 5 onditas 1 2 3 4 5 en la tercera vuelta me quedan 4 en la, en la segunda vuelta me quedan 3 